అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ మధ్యకాలంలో ప్రముఖ సినీ నటులు డాక్టర్ విజయకృష్ణ నరేష్ గారి మీద అలాగే పవిత్ర లోకేష్ గారి మీద అనేక రకాలుగా స్టోరీస్ వేయటం జరిగింది ఒక ఛానల్ వారు బెంగళూరు నుంచి నరేష్ గారి యొక్క ఎస్ట్రేంజ్డ్ వైఫ్ శ్రీమతి రమ్య రఘుపతి గారు దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితమే నన్ను డెజర్ట్ చేసి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి విజయకృష్ణ నరేష్ గారు అందరికీ తెలియచేయటం కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే నరేష్ గారు డైవర్స్ నోటీస్ పంపించిన తర్వాత అది అందుకున్న తర్వాత రమ్య రఘుపతి గారు ఒక పవర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ అనే ఒక ఛానల్ ద్వారా ఆ ఛానల్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ శెట్టి గారు ఆవిడ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాం మేము అనేది కూడా వాళ్లే ఛానల్స్లో కమిట్ అయ్యారు ఐదు చాప్టర్లుగా దాన్ని కొన్ని గంటల పాటు బ్రా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన ఆ టైంలో నరేష్ గారు షూటింగుల్లో ఉన్నారు పవిత్ర లోకేష్ గారు కూడా షూటింగుల్లో ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఆ షూటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి వివరాలు చూసి అనేక మంది ఫోన్లు చేయటం వాళ్ళు మానసికంగా బాధపడటం జరిగింది ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు కూడా మళ్ళీ కొనసాగింది అటువంటి టెలికాస్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ రకరకాలుగా స్టోరీ స్టోరీలు కథనాలు కథనాలుగా జరగటం చూసి వెంటనే నరేష్ గారు బయలుదేరి మేము కూడా బయలుదేరి బెంగళూరు వెళ్ళటం జరిగింది ముప్పయో తారీఖు అక్కడికి చేరి ముప్పయో తారీఖే ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే పవిత్ర లోకేష్ గారు కూడా తర్వాత వచ్చి ఒకటి జూలై రెండు వేల ఇరవై ఎండున వారు కూడా ప్రెస్ మీట్ అక్కడ కండక్ట్ చేశారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు మైసూరు వెళ్ళారు వీళ్ళతోనే చేస్ చేయటం మొదలుపెట్టారు ఆ ఛానల్ వాళ్ళు పవర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళు మైసూరు కూడా వెళ్ళారు వీళ్ళు ఆ హోటల్ దగ్గర స్టే చేస్తే అక్కడ కూడా రచరచ చేయడం అందరూ చూశారు టీవీలో వాళ్లే బ్రాడ్కాస్ట్ చేశారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఈ విషయంలో మానసిక వేదనకి గురైనటువంటి పవిత్ర లోకేష్ గారు కానీ ఇటు నరేష్ గారు కానీ ఇమీడియట్గా న్యాయ సలహా మేరకి తెలంగాణ హైకోర్టు వారిని ఆశ్రయించడం జరిగింది పవిత్ర లోకేష్ గారు రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు ఆ రిట్ పిటిషన్ నెంబర్ టూ ఎయిట్ టూ సిక్స్ జీరో ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రమ్య రఘుపతి గారి మీద అలాగే పవర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ మీద వాళ్ళు చేసిన స్టింగ్ ఆపరేషన్ మీద అన్లాఫుల్ థింగ్స్ మీద రిట్ ఆఫ్ మ్యాండమోసని క్లెయిమ్ చేస్తూ వేయటం జరిగింది ముందుగా ఫైల్ చేసే ముందు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబరాబాద్ వారికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్ వారికి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారికి తెలంగాణ స్టేట్కి అలాగే డిస్టిక్ కలెక్టర్ హైదరాబాద్ వీళ్ళందరికీ కూడా రిప్రజెంటేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆవిడ ఆ తర్వాత తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే ఆ రిట్ పిటిషన్ స్వీకరించినటువంటి తెలంగాణ హైకోర్టు వారు రమ్య రఘుపతి గారికి అలాగే ఆ ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రాకేష్ శెట్టి గారి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారికి ఇతరులకి పర్సనల్ నోటీసు సర్వ్ చేయమని నన్ను ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు జీపీ ఫర్ హోమ్ని అఫీషియల్ రెస్పాండెంట్స్కి సర్వ్ చేయమని చెప్పి నన్ను టే పర్సనల్ నోటీస్ టేక్అవుట్ చేయమన్నారు ఈ విషయంలో తెలియజెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు వైలట్ చేసింది ద కేబుల్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్స్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ప్రకారంగా సెక్షన్ సిక్స్లో ప్రోగ్రామ్ కోడ్ చెప్పబడింది ఆ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ను వైలేట్ చేశారు ఆ ప్రోగ్రామ్ కోడ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాత్రమే ఇప్పుడు తెలియబరుస్తున్నాను సెక్షన్ సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ నో ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి క్యారీడ్ ఇన్ ద కేబుల్ సర్వీస్ విచ్ అఫెండ్స్ అగెన్స్ట్ గుడ్ టేస్ట్ ఆర్ డీసెన్సీ గుడ్ టేస్ట్గా లేకపోయినా డీసెన్సీ లేకపోయినటువంటి వార్తలు వేయకూడదు అలాగే దాంట్లో పాయింట్ నెంబర్ డి ఏంటంటే కంటైన్స్ ఎనీ అప్సీన్ డిఫమేటరీ డెలివరీట్ ఫాల్స్ అండ్ సజెస్టివ్ ఇంజినాయిడ్స్ అండ్ హాఫ్ ట్రూత్స్ పూర్తిగా తెలియకుండా సగం ట్రూత్స్ను పట్టుకొని హాఫ్ ట్రూత్స్ను పట్టుకొని డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్సు పరువును పరువుకు భంగం కలిగించేటువంటి స్టేట్మెంట్సు స్లాండర్స్ అటువంటివి బ్రాడ్కాస్ట్ చేయకూడదు టెలికాస్ట్ చేయకూడదు అలాగే ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి క్రిటిసైజెస్ మెలైన్స్ ఆర్ స్లాండర్స్ any individual in person or certain groups segments of social public and moral life of the country 
దేశం గురించి కానీ ఎవరైనా ఇండివిజువల్ గురించి కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ స్లాండర్స్ చేస్తూ చేయకూడదు మెయిన్ ఇంకొకటి అసలైన పాయింట్ కే పాయింట్లు ఏం చెప్పారంటే డెనిగ్రేట్స్ ఉమెన్ త్రూ ద డిపిక్షన్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ హర్ ఫామ్ ఆర్ బాడీ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే యాజ్ టు హ్యావ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్డీసెంట్ ఆర్ డెరగేటరీ టు ఉమెన్ or is likely to deprave corrupt or injure the public morality or morals public morality morals debbadine vidhanga streeni chupichukodadu atvanti vi program code edaithe undo danni purposeful ga violate chestu okala yokka personal vishayallo thongi chusi nobody is having right to interfere in personal liberty okala personal liberty loki thongi chuse adhikaram evariki ledhu chattam anedi okati undi ఆయన డైవర్స్ నోటీస్ ఇచ్చాడు లెటర్ అప్పీర్ బిఫోర్ కోర్టు ఆవిడ కోర్టుకి అప్పీర్ కాకముందు ఇవన్నీ చేసేసారు కోర్టుకి అప్పీర్ అయితే తన వాదన చెప్పుకోవాలి ఆయన ఇచ్చిన పిటిషన్లో తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే ప్రూవ్ చేయాలి అంతేగాని వచ్చి సన్లాఫుల్గా చేస్తే అలాగా అడల్టరీ గురించి అక్రమ సంబంధం గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడారు అక్రమ సంబంధం నేరము కాదు నో మోర్ అడల్టరీ అని సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అటువంటిది వాళ్ళ అడల్టరీ గురించి అక్రమ సంబంధం గురించి వాళ్ళ టీవీ ఛానల్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ నాట్ నెసెసరీ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ లా వెల్ లాలోనే లేనప్పుడు దానికి స్థానం మీరెవరు కామెంట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ తెలంగాణ హైకోర్టు వారు స్పందించి పవిత్ర లోకేష్ గారు వేసినటువంటి రిట్ పిటిషన్ టూ ఎయిట్ టూ సిక్స్ జీరో ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో సెవెంత్ జూలై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూన ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే డాక్టర్ వీకే నరేష్ గారి తరఫున కూడా టూ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే అది ఎయిత్ జూలై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూన తెలంగాణ హైకోర్టు వారు స్వీకరించి దాంట్లో కూడా పవిత్ర లోకేష్ గారి కేసులు ఎలాంటి ఆర్డర్ ఇచ్చారో అలాంటి ఉత్తర్వులు లేదు ఇంట్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వారికి పర్సనల్ నోటీసులు కూడా నేను వాట్సాప్ ద్వారా పంపించాను స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి చేరుతున్నాయి ఈ విషయాన్ని నేను తెలియపరిచేది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు తొంగి చూడటం మంచిది కాదు మీ ఛానల్ ద్వారా ఈ మేము ఇప్పుడు వినేటువంటి ఈ ఛానల్స్ ద్వారా అందరికీ ప్రజలకు తెలియటమే కాదు ఈ ఛానల్ ద్వారా ఇలా ప్రచురించినటువంటి బ్రాడ్కాస్ట్ చేసినటువంటి ఆ ఛానల్ కూడా తెలియపరిచేది ఏంటంటే ఇకనైనా సంయమనం పాటించి అటువంటి స్టోరీలు వేయటం మానుకోండి ముప్పై ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవై రెండుని ఎలాగో వచ్చి తెలంగాణ హైకోర్టు వారికి మీరు కౌంటర్స్ ఫైల్ చేయాలి మీరు చేసిన దాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద ఛానల్ మీ ఛానల్లో బ్రాడ్కాస్ట్ అన్నీ యూట్యూబ్లో వైరల్ అయినాయి అవన్నీ రికార్డెడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఆలోచించమని ఇటువంటి పొరపాట్లు ఇంకోసారి జరగకూడదు అనేది అది అందరికీ తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంలో నేను ఈ విషయాలు తెలియపరుస్తున్నాను నేను కాబట్టి కోర్టులు న్యాయస్థానాలు వాటిపైన అవి చేస్తాయి కోర్టులు చేయాల్సిన పనులు మనం చేయకూడదు మీడియా ట్రయల్స్ చేయకూడదు మీడియా ట్రయల్స్ చేయటం వల్ల చాలామంది ప్రజలకు ఇబ్బందులకు గురవుతారు చాలామంది మానసిక వ్యధకు గురవుతారు అదే రమ్య రఘుపతి గారికి కోర్ట్ నోటీస్ రాగానే ఎవరన్నా పెద్దల్ని అమ్ముడు పెట్టుకొని నరేష్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఇలా అల్లరి చేసుకుంటే ఉపయోగమే ఉంది దిస్ ఎ గ్రౌండ్ ఫర్ డైవర్స్ నాట్ ఫర్ రీయూనియన్ అక్రమ సంబంధం గురించి మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రౌండ్ ఫర్ డైవర్స్ అని చెప్పారు కానీ రీయూనియన్ కలపడానికి పనికిరాదు అటువంటి స్టేజ్ ఎవరికి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎవరికి అపకారం చేయలేరు ఎవరికి వాళ్ళే అపకారం చేసుకుంటారు పాపం ఆవిడ రమ్య రఘుపతి గారు తనకు తానే అపకారం చేసుకుంది ఓ ఛానల్కి మరి సరైన గైడెన్స్ మరి ఎవరు ఇచ్చారో ఎవరు ఇవ్వలేదో మరి ఆవిడకి సరైన గైడెన్స్ అందలేదని దీనివల్ల అర్థమవుతున్నది నరేష్ గారి పరువు పోయిందా ఆయనది కాదు మీది పోయింది పరువు అందరికీ చిన్నతనమే అది స్త్రీలు అనేక మంది స్త్రీలు అసహించుకుంటున్నారు ఇవాళ ఇలా చేయించా అని ఆలోచించండి ఆలోచించి అడుగులు వేయండి సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించమని నేను కోరుతున్నాను ఈ మీడియా ద్వారా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ హలో మెస్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్ మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి